കണ്ണടുത്തുകളി ഞങ്ങള് കൊടുക്കേണ്ട പിറന്നാൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മിക്കുന്നത് മുതു എന്താ ഇവിടെ മുതു പറ ഇവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി ആരും ഇല്ല കാലിയേറ്റ് എടുക്കണം പുരമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണേട്ടാ എന്ത് ചായ കുടിക്കാനാണോ മുതു പറഞ്ഞ അവിടെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ശരിക്കും ഇവിടെ പൂരൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞു ആണ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് നടക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് പോവാണ് അയ്യോ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പഴേക്കും പറ്റും വീട്ടിട ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പോകുന്നത് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു കച്ചവടക്കാരൊക്കെ പോവാല്ലേ അത് ചൂടത്ത് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടല്ലേ ശരിക്കും ഇവരോടെ വേറെ പേശുന്നത് ഒരു ശാപല്ലേ നമ്മൾ വലിയ വലിയ കടകളിൽ കയറിയിട്ട് അവര് പറയണ അരിക്ക് മേടിച്ചോണ്ട് എന്നിട്ട് പാവങ്ങളെ അടുത്തുമ്പോള് പത്ത് രൂപ കുറക്ക് ഇരുപത് രൂപ കുറക്ക് അല്ല പേശു അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നത് അവരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് പാവം പാതിരില്ല അതാണ്ട് അവര് കഷ്ടപ്പാടാണ് പാവം വയസ്സായവരൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നാപ്പുറ കാഴ്ചകൾ ഈ കച്ചവടക്കാരുടെ ശരിക്കും ഒരു പിന്നാപ്പുറ കാഴ്ചകളാണല്ലേ അവിടെ അമ്മാമ്മമാരൊക്കെ ഇരിക്കണ്ടല്ല അവിടെ കച്ചവടക്കാർ അവർ പോയി തുടങ്ങിയിട്ട് തോന്നുന്നല്ലേ അടുത്തേക്കണ്ട പൊടിയൊക്കെ തട്ടാ തുടങ്ങി മടക്കി വെച്ച് തുടങ്ങി ഉറക്കല്ലേ എല്ലാവർക്ക് പാവം മൂന്നാല അമ്മമ്മമാര് പാവം തോർത്ത് തിരിച്ചിട്ട് അവരെ ആൾത്താറ കെടുക്കാന്നുള്ള പരിപാടി തോന്നുന്നു അല്ലെ ദേരെ ആളോട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ പറയണ്ടവര് ഈ കച്ചവടമൊക്കെ അല്ലെ അല്ലല്ലോ കച്ചവടക്കാരാവോ അല്ലല്ലോ കൈ നോക്കണവരില്ല കൈ നോട്ടക്കാരാ
അപ്പഴ് നമ്മള് മുതു പറയുന്ന തൃശ്ശൂർ വന്നു വച്ച് ഇവിടെ പിള്ളേർ സെറ്റൊക്കെ ചായ കുടിക്കണ പച്ചറി ചായ കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തൃശ്ശൂർ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൊന്നുവിനെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊന്നുവിനെ എന്റെ കുട്ടികാലത്ത് കൂടുതലും ഞങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛനും വയ്യാണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും എന്ത് സുഖം എന്നാലും അന്നത്തെ അതൊക്കെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ആകെ ഒരു രൂപയി അപ്പൊ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളാട്ടോ ഒരുപാട് സിന്ധുമാവിന്റെ അമ്മൂനെ അവിടെ പ്രസവിച്ചാണ് അമ്മു ഭൂജമേമ ആകാശ് മാമൻ പിന്നെ ആരാ പൊന്നു സിന്ധുമാവിന്റെ അമ്മു സൂരജ് മാമൻ ശാരി മേമ അപ്പൊ ഇവിടെ അല്ല പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അവരൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നളനി രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ നളനി രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ കൊറേ ഓർമ്മകളായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചായ കുടിക്കണടുത്ത് അന്ന് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ വ്ളോഗ് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കാണി ചായ കടി ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു നുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ പ്രസവിക്കാൻ ഇവിടെ വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഏഴാം മാസം അതായത് അമ്മ അമ്മ ഞങ്ങൾ അമ്മ കൂടി എറണാകുളത്ത് പോയപ്പൊ അമ്മ ഊഞ്ഞാലും അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മനെ ഊഞ്ഞാലും ആട്ടിയതാ ആട്ടിയപ്പ എന്റെ അമ്മ വീണു ശാരിമേമിന്റെ ഗർഭിണായി അങ്ങനെ നേരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏഴാം മാസം കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാണ്ട് ഇക്കടി ഏഴാം മാസം അഡ്മിറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അമ്മ എന്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ട് വരുന്നത് പ്രസവൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്നിട്ടോ അപ്പൊ നല്ല കട്ടപ്പുള്ള ചായ മാത്രം കുറച്ച് രണ്ട് ദിവസം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ആസ്പത്രി വന്നിട്ട് മൂന്നാല് മാസം എന്റെ അമ്മയോട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയില്ല അപ്പൊ അമ്മയുടെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കും അമ്മ അമ്മ ഉണ്ടോ അമ്മയുടെ അമ്മ ഉണ്ടോ എന്റെ അച്ഛൻ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് രാത്രി ആകുമ്പോ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ കേട്ടാ വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ മിഠായി മേടിച്ചു എന്നായത് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടത് ഒരുപാട് അപ്പൊ ഈ കുണക്കിന്റെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെസ്റ്റ് പോലെ എടുക്കാണ്ടാണ് ഞങ്ങള് ശിവരാത്രി കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നിനൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്നാ ആകെ എന്തോ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യം രാവിലെ തൊട്ട് പൊന്നും ഞാനും തല്ല ഉണ്ടാക്കി അച്ഛനും പൊന്നും തല്ല ഉണ്ടാക്കി അച്ഛനും കുഞ്ഞനും തല്ല ഉണ്ടാക്കി ഞാനും കുഞ്ഞനും തല്ല ഉണ്ടാക്കി ഞാനും അച്ഛനും തല്ല മൊത്തം എല്ലാവരും വെവ്വേറെ കേസിന് ഇവിടെ ഇന്ന് ഫുള്ളായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് അപ്പൊ കുഞ്ഞനും പോയി അപ്പൊ ഇന്ന് ഫുള്ളായിട്ടായപ്പ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുണക്കന്റെ പേരെന്നാണ് കൊളായി പക്ഷെ സത്യം പറയല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല പറഞ്ഞാലും നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിന്റെ അപ്പുറം കുണക്ക മോന്റെ പേരത്തില് അല്ല അപ്പൊ അടിപൊളി ഒരു പിറന്നാളായിരുന്നു കുണക്കന്റെ ആഘോഷിച്ചു എല്ലാരും നമ്മക്ക് ഇന്ന് വന്ന എല്ലാരും നമുക്ക് നല്ല കട്ടക്കായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ പരിപാടി എന്താ നമ്മള് ക്ഷണിച്ചു വരുന്ന അതിഥികളുണ്ടല്ലോ അവര് എപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നല്ല ഇത് അതിന് പോവാൻ തിരക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നുമില്ല പൊന്നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും പൊന്നിന്റെ അക്ഷയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയായാലും പിന്നെ സിന്ധുമാമ നീതോമ്മ പിന്നെ അവരെ ഒന്നും പറയണ്ട അവർക്ക് സ്ഥിരം നമ്മളെ അല്ലെ സ്ഥിരം ആൾക്കാരാണ് ശാരിമാമ അപ്പൊ അച്ഛൻ പപ്പുള വടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന പേടി ഏതാ ടേസ്റ്റ് നോക്കിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി സംസാരിക്കാം മധുരിട്ട്
അത്രയും <laughs> 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 എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ ഉണ്ടോ അച്ഛ അച്ഛൻ അമ്മ അച്ഛ അമ്മ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതും കാരണം ചെന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഒമ്പത് നില ഉണ്ട് പനി പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആരും ഒന്നും ഇടുന്നതില് ഇനി മോനി വന്നിട്ട് ചില സ്ഥലത്തെ ഫുഡ് വായിച്ച നമുക്ക് ഭയങ്കര വെള്ളതാകും ഭയങ്കര ഒരു മട്ടി പേർക്ക് അതില്ല അവരുടെ ഫുഡിന് ക്ഷീണം ചില ഫുഡ് വായിച്ച നമുക്ക് ഒരു ഹോട്ടൽ ഫുഡിന്റെ ഒരു വളക്കുന്നതില് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് ഞാൻ രാത്രിയൊക്കെ 
എന്നുള്ളവരും ഒക്കെ വടക്കുന്നതല്ല രാത്രി നേരത്തെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോവാന്ന് കാര്യം എന്താ വെച്ചാ നമ്മുടെ ജയസൂര്യ പുണ്യാണല്ലേ കിടക്കണ പോലെ കിടന്നിട്ട് എന്നാ നമുക്കൊരു നല്ല കാലം ശരിക്കും വടക്കുന്നതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിലൊന്ന് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ജയസൂര്യ കിടക്കണമ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടാറില്ല ഇങ്ങനെ വരാറില്ല ഇന്നെന്തോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ അച്ഛ കൊണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണമായിട്ട് കിടക്കല്ലേ അപ്പൊ അച്ഛൻ കൊണ്ടു എന്ന് വെച്ചില്ല അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷം അച്ഛന് ശിവരാത്രി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മളെന്നെ വടക്കുന്ന അതിലേക്ക് കൊടുത്ത് കാരണം കേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പേടിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ വന്നത് വെറുതെ ആയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടാ ഇവിടെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓം നമ ശിവായി എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേരിക്കും നല്ല രസമുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ശാന്തതയുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം കറിയിട്ട് ഒരു അച്ഛനും മോളും അവിടെ ഇരിക്കും പൈസ ഒത്തിരി ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ട് ഐസ്ക്രീം വേണം അഹങ്കാരം ആവില്ലത് അപ്പൊ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാരല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ നടക്കുന്നതല്ലേ ശിവരാത്രിയുടെ ചെറിയ പരിപാടികള് ഞങ്ങളും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പല കണ്ണന്റെ അടുത്ത് കളി അമ്മക്ക് അച്ഛനെ വിളിച്ചോർന്നല്ല ഏ 
എല്ലാം വിധേന മുമ്പല വഞ്ഞി ഇരുന്നത് ദിവസം പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അതിന്റെ ജീവിക്കുവോ ഇല്ല പ്രശ്ന എനിക്ക് ആനെ കുറിച്ച് നന്നായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കണ ആൾക്കാരെ അവസ്ഥ നോക്കി അച്ഛാ മാസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റി ആ സുന്ദരമായ മകം നോക്കട്ടെ ഇത്ര ശുഭോർച്ചനോണ്ടോ പ്ലീസ് അന്യോട്ട് നോളോട്ടാ അച്ഛനും മോള് കൂടി റൗണ്ട് അടിക്കാൻ വന്നിക്കാണ് ആരൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം വന്ന് വീഡിയോ എടുത്തു ഞാൻ റീൽസ് ഒക്കെ എടുത്തുണ്ട് ഇതെന്തട്ടാ എനിക്കറിയില്ല അവിടെ നാടകം ഉണ്ടട്ടാ അത് കാണാൻ പോലും എനിക്ക് അതിനോട് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അച്ചാ ഇതെന്താ അച്ചാ അച്ഛനറിയില്ല പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയണോണ്ട് നടക്കേണ്ടില്ല ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയണ്ടല്ല അച്ഛൻ അച്ഛനോട് ചോദിക്കാൻ വന്നത് അപ്പൊ അച്ഛനറിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല ഒരു നാണക്കേടില്ല എന്ന് പറയാ പാനുള്ള എനിക്ക് അടിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പൊ അപ്പത് നമ്മളെ ആഗ്രഹം പോലെ നമ്മള് ശിവരാത്രി എന്തായാലും എത്തി അച്ഛൻ കൊടുക്കും ഇത്ര നാളാഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇത്ര ദിവസമാണ് ഞങ്ങക്ക് വരല്ലേ യോഗം ശിവരാത്രി ശിവരാത്രിക്ക് അത് വരയ്ക്കാൻ കൊണ്ടില്ല 
പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിരുന്നു കൈ വാങ്ങിക്കുന്നു